在我的经历当中经历了三个阶段。第一个阶段，我觉得最小的时候，还是黑白照片的年代，拍照其实是一个很奢侈的事情，要去专业的照相馆。到后面，我自己拥有一台照相机，这样子也能。更好的创作，再到后面，我自己拥有手机，而且手机的这个影像功能越来越好，啊，可以更好的打破这种时间、空间的这种限制。我过去拍照的一个方式，更多的是单纯的留恋与记录啊。我女儿的拍照，她的出发点是一定是要分享，以及要更多的人互动，啊，让更多的人知道她对这个世界的感知、理解。所以说，这里面有一个巨大的区别，就是在新的这个时代下。可能图像、视频已经成为在文字之外的另外一种沟通语言跟沟通方式，也是一种新的社交方式。从拍到到拍好，从硬件创新到软件算法的加持，过去的这几年，移动影像在诸多功能和拍摄场景方面都有了长足的进步，真正实现了从还原眼之所见到超越眼之所见的拍摄体验。五 G 时代的到来，使视频创作有了更大的想象空间。视频也可以传达出更多的信息和情感，这可能是手机影像未来的又一次全新进化。如果说传统相机是元器件和光线的魔法，手机影像则是更小空间下软硬件耦合的艺术。伟大伙伴的合作也是很重要的维度。蔡司是百年光学巨匠，是光学领域的传奇。我们与蔡司的携手，会更好的在科技创新。行业探索、人文创作等多个方向开创新的合作，更高速的处理芯片，更专业多维的算法，更尖端的人工智能技术，更前置的用户需求洞察，都是我们要持续突破和攻坚的方向。我们的理念是人文之月，我们也正在联合全球范围内的影像创作者一起，用富有人情味的、刻录着时光印记的影像故事，激励。和赋能更多人去感受生活，享受创作，让专业易用的工具更普及，让使用工具的每个人更具想象力和创造力，这就是更大的社会价值和意义。一百年前，世界上只有固定电话，移动电话还没有被发明。一百年后，智能手机形态可能已经消失，或早已演变为其他的形态。但我相信。人们依然会渴望听到、看到、感受到。无论技术和移动影像如何演变，人们对美的追求、对自我表达的需求始终存在。当影像作为信息的载体，去突破想象力的极限，去记录美、表达自我、表达情感时，它的意义也就实现了。让更多人享受自由创作的快乐，这也是我们作为科技行业从业者的。初心和愿景。